നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ഡേയ്സ് ട്വൻ്റി ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററീസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയതാണ് ആൻഡ് പി 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 പിയുടെ കേസ് നോക്കിയതാണ് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റാണ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോറോയിങ് വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ബോറോയിങ് ബോറോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു ഫണ്ട് ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് നമ്മൾ ബോറോയിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുകയാണ് ലോൺ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നമുക്കൊരു ലയബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോറോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോറോയിങ് ചെയ്യുന്ന ബോറോവറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഇസ് എ ലയബിലിറ്റി അവർ കട എടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എന്താണ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ലോൺ എടുക്കുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ലോൺ എടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കോസ്റ്റാണ് ഇതുപോലെ ബോറോവർ എടുക്കുന്ന ബോറോവർ മീൻസ് ഹു ടേക്ക് ദ ലോൺ ബോറോവർ എടു ഈ ഒരു ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫണ്ട് ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റാണ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് നമ്മളൊരു ബോറോയിങ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് പർപ്പസിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ബോറോയിങ് എന്ന് നമുക്കതിന് ടേം ചെയ്യാൻ കഴിയുക അതെങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നോക്കാനുള്ളത് സോ ഇൻ ഡേയ്സ് ട്വൻ്റി ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് ബാങ്കിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫണ്ട് ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പെ വരുന്ന എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക അവിടെ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഓക്കെ ഒരു ബിസിനസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലാർജ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും ഹ്യൂജ് ഫണ്ട് അവർക്ക് അസെറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും ലോങ് പർപ്പസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് റണ്ണിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലാൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്ലാൻ മീൻസ് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ മെഷീനറി ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പർപ്പസിന് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന മെഷീനറീസ് ആണെങ്കിലും പ്ലാൻഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിൽഡിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് വാങ്ങിക്കും ലോൺ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ബോറോ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഫണ്ട് ബോറോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അവർക്ക് സെർട്ടൻ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകർ ആവുന്നുണ്ട് എന്താണ് നമ്മളൊരു ഫണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കട എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൻ പീരിയോഡിക്കലി നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ബൊറോവറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കോസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ 
ബോറോയിങ് ഓഫ് ഫണ്ടാണ് ഫണ്ട് ബോറോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിനെയാണ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫണ്ട് നമ്മൾ ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോറോയിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു അക്വയർ ബിൽഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ പ്ലാൻഡ് മെഷിനറി ആൻഡ് അതർ അസെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ ഓർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ വരുന്ന ബോറോയിങ് ഫണ്ട്സിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ പർപ്പസിനാണ് ടു അക്വയർ ബിൽഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ആ ഡെഫിനേഷൻ അതുപോലെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ദൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇതിൽ നോക്കാനുള്ളത് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റാണ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ടേം ആയിരിക്കും ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻഡേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീൻ്റെ ബേസിലത്തെ ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും അവിടെയൊക്കെ ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് വരും ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡിലും അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഡിഫറൻസസ് വരും അപ്പം ആസ് പെർ ഇൻഡ് എ എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് അതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബോറോയിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ബോറോയിങ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതാണ് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ടേം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന റിലേറ്റഡ് ബോറോയിങ്സിനെയാണ് നമുക്കിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എല്ലാ അസെറ്റും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ആർ ദ അസെറ്റ് വിച്ച് ആർ ബീയിങ് ബിൽഡ് ബൈ ദ എൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ടൈം ടു ബിൽഡ് ദം എന്താ ഇവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ആർ ദ അസെറ്റ് വിച്ച് ആർ ബീയിങ് ബിൽഡ് ബൈ എൻ എൻറ്റിറ്റി ബിൽഡ് ബൈ എൻ എൻറ്റിറ്റി ഓക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസെറ്റ് ആയിരിക്കണം ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് അവർ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ടൈം ടു ബിൽഡ് ദം പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമുക്കതൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ടൈം നമുക്ക് എടുക്കണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ടൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ടൈം മീൻസ് ഇവിടെ ഒരു ട്വൽവ് മന്ത് ആണ് സാധാരണ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇയർ എങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇയർ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമുക്കൊരു ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റായിട്ട് പറയാം ഇങ്ങനെ വൺ ഇയർ എടുത്തുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബോറോയിങ് നടത്തി നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു അവിടെ നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ബ്രോക്കറേജ് എക്സ്പെൻസ് ആകാം ഇതിനെയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒരു ആറ് മാസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മന്ത് കൊണ്ടോ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു റൂം കൺസ്
ആൻഡ് അതുപോലെ ആ ഒരു അസെറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ടൈം എടുക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇയർ എങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അസെറ്റ് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റാണെന്ന് പറയാം ആസ് പെർ ഇൻഡ്യ എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ബോറോയിങ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ബോറോയിങ്ങിന് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതല്ലാത്തതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇൻവെൻറ്ററീസ് ദാറ്റ് ആർ മാനുഫാക്ചേർഡ് ഓർ അതർവൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് അസെറ്റ് ദാറ്റ് ആർ റെഡി ഫോർ ദയർ ഇൻറ്റൻഡ് യൂസ് ഓർ സെയിൽ വെൻ അക്വയർഡ് ആർ നോട്ട് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് അല്ലാത്ത കേസ് ഏതാണ് വരുന്നത് അത് ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ കേസിൽ അത് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിമെയ്ഡ് ഐറ്റം നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസെറ്റ് നമ്മൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്ത് അത് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റീസെയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ കേസിൽ നമുക്ക് അതിനെ ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്താണ് അവ കേസിൽ നമ്മളത് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളത് ജസ്റ്റ് പെർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പെർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ കേസിലും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തതായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പീരീഡ് എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അതൊരു ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റാണ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് അതുപോലെ ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ടേംസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് എന്നുള്ളത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഇനി ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റാണ് അതിൽ നമുക്ക് ബോറോയിങ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്വാളി ഒരു ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും അതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിനോട് കൂടെ ഈ ഒരു ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിനോട് കൂടെ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുക അസെറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിനോട് കൂടെ നമ്മളുടെ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു എക്സ്പെൻസ് മാത്രമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഏത് കേസിലാണ് വരുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടീഷനാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓർ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക നിങ്ങൾക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് എന്നുള്ളത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് എന്ത് ബേസിലാണ് നമ്മളതിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്വാളിഫയിങ്
അതായത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്കത് റെൻ്റ് റെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു റെൻറ്റ് ആസ് എൻ ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പർപ്പസോട് കൂടെ നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ക്രിയേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബിൽഡിങ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിൽ നമുക്ക് റെൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് റിലേബിളി അതിന് എത്ര കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം അസെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റിനെ ബൊറോയിങ് കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂവിനോട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഈ ഒരു ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ദെൻ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റിലേബിളി മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻകർ ആവുന്ന ബോറോയിങ് കോസ്റ്റിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിനോട് കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് സാധാരണ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസ് മാത്രമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം അതെപ്പോഴാണ് ഈ രണ്ട് കേസല്ലാതെ ബാക്കി ഏത് കേസ് വരികയാണെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് വരാത്ത ഏത് കേസിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിനെ നമ്മളൊരു എക്സ്പെൻസ് മാത്രമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു സെർട്ടൻ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എമൗണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു ഓക്കെ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ഇല്ല എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു റോ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റും ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലോണിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിപ്രിസിയേഷനൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുക ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കൊരു ലോൺ എടുത്തു അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അസെറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിനോട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക എ ലിമിറ്റഡ് ഇസ് എ ബിൽഡിംഗ് ഇസ് ബിൽഡിംഗ് എ സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയം ഇറ്റ് ഇഷ്യൂസ് എ ബോണ്ട് സെക്യൂർഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേഡി
അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിനാ സ്റ്റേഡിയം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഇവർ കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബോറോയിങ് ആണ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡഡ് വേർഷനാണ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ലോൺ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെയിം ലോൺ എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇതിന് വേണ്ട ഫണ്ട് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ ടു ഫിനാൻസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേഡിയം സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കോസ്റ്റും ഇവരെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സ്റ്റേഡിയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ ഫണ്ട് ആർ യൂസ്ഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേഡിയം അപ്പോൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇവർ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തത് അത് മൊത്തമായിട്ട് ഇവർ ഈ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവർ റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫണ്ടിൽ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫണ്ടിൽ ഇവർക്ക് ആനുവലി ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റായിട്ട് അതായത് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റായിട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വെതർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആർ എലിജിബിൾ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയം ഒരു ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇവർ ബിൽഡ് ചെയ്തതായിരിക്കണം ആൻഡ് ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പീരീഡ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കണം ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയം ആവുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പീരീഡ് എടുത്തുകൊണ്ടേ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അസ്യൂവ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇയർ തരും വൺ ഇയർ എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ള ഡേറ്റ് തരും അപ്പോൾ ഇവിടെ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പീരീഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയം ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് അത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതുക ബിൽഡിങ് എ സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയം ഈസ് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് എഴുതുക ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ് എൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് അതുപോലെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പീരീഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് റീസണും എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസെറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിള് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തുണ്ടാകും മറ്റേ എക്സ്പെൻസായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കുക ഓൺ തേർട്ടീത്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എ ലിമിറ്റഡ് ഒപ്റ്റൈൻ എ ലോൺ ഫ്രം എസ് ബി ഐ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ടു ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആസ് അണ്ടർ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഏപ്രിൽ തേർട്ടീത്തിന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഷെഡ് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് പെർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ലാക്കാണ് ടോട്ടൽ ലോൺ
അപ്പം നിങ്ങൾ അത് രണ്ടും നോക്കുക അതിൽ ഏതാണ് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ഇത് രണ്ടും ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് മെഷീനറിയുടെ കേസിൽ നോക്കുക മെഷീനറി വൺ ഇയർ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതും ഇവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതുമാണ് വൺ ഇയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അതെന്താണ് ഒരു ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റാണ് ദെൻ മെഷീനറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് നോക്കുക മെഷീനറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത കേസിൽ എന്താണ് അതവർ പേർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്തവർ പേർച്ചേസ് ചെയ്ത മെഷീനറിയാണ് അവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പീരീഡ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നടന്നതെങ്കിലും അതവർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തതല്ല പേർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ് അവിടെ എന്തില്ല അതിന് നമുക്ക് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വൺ ഇയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ അത് പേർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റല്ല ദെൻ ഡെലിവറി ഓഫ് ട്രക്ക് വാസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് അവർ ഡെലിവറി ട്രക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ അത് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റല്ല ദെൻ ദ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ്ഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വാസ് നയൻ ലാക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഇയറിൽ നയൻ ലാക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻഡേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റേ അല്ല അത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പീരീഡ് എടുക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആദ്യം ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക ബാക്കി പോർഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം കാണിക്കുക റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ അസെറ്റും ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുക ഇവിടെ ഇവിടെ ആൻസറിൽ ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ഏതാന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ റീസൺ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ഏതാണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് കൂടെ എഴുതുക അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളത് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ റീസണും എഴുതുക ഓക്കെ ദെൻ ഇപ്പോൾ ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിൻ്റെ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം കാരണം അതെന്താണ് അത് നമ്മൾ വൺ ഇയർ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് കൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഷെഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഷെഡിൽ നിന്ന് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കവിടെ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ആൻഡ് ഫർദർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര ടോട്ടൽ നമുക്ക് നയൻ ലാക്കാണ് ആ ഒരു ഇയറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഷെഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്കാണുള്ളത് അതിൽ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് മാത്രമാണ് ഷെഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് സോ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി മാത്രം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലാക്ക് ഓർ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഷെഡിൻ്റെ എക്സ്പെൻസിനോട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ബാക്കി പോർഷൻ എത്രയുണ്ട് നയൻ ലാക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ത്രീ ലാ
capitalize here. Baki portion statement of profit and loss will expense side to treat here. Okay. Next time, uh, next class will know.